清朝包衣奴才上位时，皇贵妃是如何修炼的？如果要问清朝的后宫嫔妃哪家强，那乾隆帝必须拥有姓名。在他庞大的后宫天团中，光是皇贵妃就有五位，荣登皇贵妃数量排行榜的榜首。作为后宫的二把手，皇贵妃的重要程度仅次于皇后。能成为皇贵妃的人，自然尊贵至极。但是，竟然有三位出身包衣的皇贵妃，他们是如何上位的呢？在清朝，包衣这个群体主要的工作是伺候皇帝，相当于皇室的家仆，就是这样的一。这队伍却诞生了三位皇贵妃，那这三位包衣出身的女子是怎么成为皇贵妃的呢？乾隆有一位很宠爱的外族女子。就是舒家皇贵妃金家氏，金家氏是包衣出身，而且还是乾隆的嫔妃中唯一有异族血统的一位。金家氏在雍正年间就成了红利的侍妾，她的后宫之路走得很顺，最开始就很受宠。乾隆帝不仅不停地给她升职，还把她全家抬出了包衣籍，各种赏赐更是连绵不断。而金家氏也很争气，以平均两年一个的速度，连续生下了四个皇子，在三十九岁的高龄还在生孩子。虽然有众多子嗣是受宠的一种表现，但是不停地生孩子也掏空了她的身。乾隆十九年，金家氏因病去世，被追封为舒家皇贵妃，葬在玉林地宫。还有生子小能手，就是纯惠皇贵妃。她不仅是包衣出身，还是大明湖畔的夏雨荷的原型。但是她的命却比夏姑娘好太多了。这位皇贵妃是个地道的江南女子，本姓苏，经历却跟其他两位有大不同。她没有参加过选秀，而是由江南的官员秘密进贡给朝廷，又被雍正赏赐给红利。由此可见，这位苏姑娘必定是样貌不俗。苏轼身上有特有的江南女子的温。温婉很受乾隆的喜爱，在乾隆还没有登基之前，他就生下了一个儿子，后来又陆续生下了一双儿女，而乾隆也没有辜负苏轼的努力，把他一家人归入了内务府正白旗包衣籍，能享受到这个待遇的苏轼可是第一个。只不过这份宠爱，苏轼无福消受，身体是越来越差。乾隆为了给他冲喜，下令封他为纯惠皇贵妃，这也是乾隆时期唯一一位生前接受到正式册封、名副其实的汉人皇贵妃。在接受册封的八天后，纯惠皇贵妃就去世了。在历史上留下痕迹并不多的哲敏皇贵妃，她在乾隆的生命轨迹中占有了重要的地位。她跟乾隆的白月光富察氏皇后同姓，但是却比富察皇后进宫早，而且两个人的出身也是相去甚远。富察氏出生于新者库，是个包衣。康熙初年，她成功通过选秀成为了皇四子弘历身边的一位侍妾。富察氏算得上是她的初恋，她为乾隆生下了一双儿女，夫妻感情很好。只不过她红颜薄命，在乾隆登基前的两个月就去世了，年仅二十五岁。对于这个初恋，乾隆一直是难以忘怀，在乾隆十年追封她为哲敏皇贵妃，并将她葬入帝陵。那么，乾隆后宫中最幸运的皇贵妃是谁呢？清朝最强简陋王，不用争宠就荣登皇贵妃之位。这位简陋王就是庆宫皇贵妃啦。《如懿传》中的庆妃是太后带进宫里来的，可历史上的庆宫皇贵妃是如何进宫的呢？庆宫皇贵妃本姓陆，平民出身，在当时平民出身的女子身份比包衣还要低，是没有资格参加选秀的。所以她的经历跟纯惠皇贵妃很像，也是由当地的官员供奉给朝廷的。官员们供奉美女给朝廷，无非是为了讨皇帝欢心呀。等这位美女发达以后，就能提携自己一下。这位陆氏的职场升职之路却不太顺利呀、啊，在后宫受宠和生孩子是相互依存的，受宠才能生孩子，生了孩子之后就会更加受宠。但是陆氏却连一个孩子都没有。虽然史料中遗留的一些片段也能证明他并非不受宠，比如乾隆六次出巡中有三次都带着他，但是没有孩子却是板上钉钉的事情。不过东方不亮西方亮，虽然陆氏没有自己的孩子，但是却收获了一个影响他一生的朋友，就是令妃。也正是因为这段友谊，陆。是捡了一个影响他一生的大漏。根据清朝的规矩，生母不能养亲子，令妃也不能例外。所以在令妃生下永琰之后，就把孩子养在了陆氏身边。陆氏自己没有孩子，所以把永琰当成了自己的孩子一样疼爱。当时他肯定想不到，这个孩子以后会成为下一代君王嘉庆帝。在抚养的过程中，嘉庆和陆氏这对没有血缘关系的母子培养出了深厚的感情。在陆氏去世以后，嘉庆帝尊封她为庆宫皇贵妃。除了这位简陋王，还有一位皇贵妃，堪称乾隆的最爱。咱们看看他是谁。乾隆早期第一宠妃，《如懿传》中的高希月，凭借着皇上的宠爱，嚣张跋扈，经常凭借着自己贵妃的身份命令其他贵妃。后宫中最尊贵的，除了富察皇后，就是她了。她在历史上就是乾隆的惠贤皇贵妃。她本姓高，她的父亲是大学士高斌。这么看来，这位皇贵妃的家世应该不错。但是对于入宫的嫔妃来说，家世并不重要，出身才是最重要的。作为包衣。
黑出身还是汉民的高士，就算父亲官居高位，也只能通过选秀做皇子弘历的一个侍妾。高士的家虽然没能给他开个好头，但却为他铺平了道路。因为高士的父亲治水有功，雍正破格提拔他做了弘历的侧福晋。从此之后，高士一路开挂，在乾隆登基以后，直接给高士升了贵妃，然后对他极尽宠爱，不仅给他全家从包衣一步到位抬起到镶黄旗，而且还在册封他为贵妃之后，要求公主福晋官眷都来道贺。这个待遇可是其他贵妃没有享受过的。可是恩爱的日子总嫌太短，身体一向不好的高氏在乾隆十年忽然病重，乾隆非常着急，到处找名医给他医治都不奏效。为了冲喜，还破例封她为惠贤皇贵妃，这也是乾隆亲封的第一位皇贵妃。只不过这样也没能留住她，三天以后，惠贤皇贵妃就去世了。作为一代君主的女人，她们的人生注定不平凡。自从进入皇宫，她们的命运就已经被改写了。这些女人在历史上留下了深浅不一的印记，然后或绚烂谢幕，或黯然离场。不知道如果再有一次机会，她们会不会做出不同的选择呢？